താരപ്പകിട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രശസ്ത ഗാനരചയിതാവ് രാജീവ് ആലുങ്കലാണ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് രാജീവ് കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം രാജീവിനെ ഞാൻ കാണുന്നത് സൂര്യകൃഷ്ണ മൂത്ത് സാറിൻ്റെ ഇന്ദുലേഖ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു നോവലിനെ ഒരു ഡാൻസ് ഫോമിലാക്കിയപ്പോൾ ആ ഒരു വേദിയിൽ വെച്ചാണ് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി എന്നെ അമ്പരപ്പിച്ചത് ശരിക്കും അതിൽ കേട്ട ആ ഗാനമാണ് ച ഇന്ദുലേഖയ്ക്ക് അന്നും ഇന്നും ചന്തമൊന്നല്ലോ പറയുന്ന പോലെ ചന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു വരികൾക്കും തിങ്കളെ നീ മാഞ്ഞു പോകാ തങ്കമാണല്ലോ അത് ചന്ദുമനോൻ എന്ന് പറയുന്ന വിഖ്യാതനായ നോവലിസ്റ്റിൻ്റെ നാലാം തലമുറയിലെ കുട്ടിയാണ് ചൈതന്യ ഡോക്ടർ ചൈതന്യ ചൈതന്യ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഈ ഇന്ദുലേഖ ഒരു ഗാനരൂപത്തിലാക്കി തന്നെ കുറേ ഗാനങ്ങളാക്കി തന്നെ എന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ദുലേഖ പണ്ടങ്ങോ വായിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഒരു സാരാംശം ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പിന്നീട് വായിക്കാനേ പോയില്ല ചന്ദുമേനോൻ കാണുന്നതിനപ്പുറം ഇന്ദുലേഖയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും മുഖമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എഴുതാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ ധ്യാനത്തിലൂടെ നമ്മൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടണമേ എന്നാണ് ആഗ്രഹിച്ചത് അപ്പോൾ അന്ന് ചന്ദുമേനോൻ ആഗ്രഹിച്ച ഇന്ദുലേഖയുടെ എല്ലാ അവസ്ഥകളും സമകാലിക പ്രസക്തമാണ് എന്നോർത്തിട്ട് ഇന്ദുലേഖയുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ തുറന്നു കാട്ടാനാണ് ഞാനും ശ്രീ രമേശ് നാരായണനും കൂടി ശ്രമിച്ചത് വളരെ ഭംഗിയുള്ള കുറേ പാട്ടുകൾ അതെ അതെ അത് ആ പന്ത്രണ്ട് പാട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ല അത് അതിന് ഒത്ത നൃത്ത രൂപങ്ങളും അതിനിടയ്ക്ക് ഡബ്ബിങ് വേർഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും ഒയ്യാരത്ത് ചെന്തുമേനോൻ്റെ ആ ശബ്ദം എവിടെയോ നമ്മൾ ആ വായനയിലേക്ക് പഴയ ആ കാലം നമ്മളൊന്നുകൂടെ ഓർക്കുമായിരുന്നു നല്ല ഒരു പന്ത്രണ്ട് പാട്ടും എഴുതിയത് ഒരു ഒന്നര ദിവസം കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അത് രമേശ് നാരായണനോട് ഇരിക്കുമ്പോഴും സൂര്യകൃഷ്ണമൂർത്തി സാറുമായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സന്തോഷം കൊണ്ടാണ് അവരൊന്നും നമ്മളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഹൃദയത്തിന് നമ്മുടെ പ്രതിഭയെ അവർ പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സ് വിചാരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് ഒരു പറക്കൽ തുടങ്ങും ഈ പന്ത്രണ്ട് പാട്ടുകളും ഒന്നര ദിവസം കൊണ്ട് എഴുതിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം എഴുതുമ്പോൾ ഒരു ഈവൻ ഒരു എസ് എഴുതുമ്പോൾ പോലും ഒരു ഒരു കഥ എഴുതുമ്പോൾ പോലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചെങ്കിലും ഒരു നോട്ട് ഒരു വിവരണം എഴുതുമ്പോൾ പോലും ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു രണ്ട് കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആശയപ്രതിസന്ധി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു കോപ്പി വേർഷൻ ആയിരിക്കും അടുത്ത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും വൈവിധ്യം കിട്ടാൻ വ്യത്യസ്തത പുലർത്താൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ വളരെ വിനയത്തോടെ പറയട്ടെ ഞാൻ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പാട്ടുകൾ എൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്ര വിനയം വേണ്ട അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഈ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പാട്ടുകളും തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പദങ്ങളിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ കാര്യം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ആൽബങ്ങളിലായി ഞാൻ എഴുതിയ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലേറെ ഭക്ത ഗാനങ്ങൾ എല്ലാ ഇപ്പോൾ നെറ്റിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇരുന്നൂറ് നാടകങ്ങളിലായിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയ ഒരായിരം പാട്ടുകളുണ്ട് പിന്നെ സിനിമകളുണ്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതോളം സിനിമാ പാട്ടുകൾ നൂറ്റി ഇരുപത് സിനിമകളിലായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ തുടങ്ങിയത് ആദ്യം ഒരു പദത്തിലാണ് ആ പദം പിന്നീട് മറ്റൊരു പാട്ടിലും ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പ്രയത്നത്തിന് അപ്പുറമുള്ള എന്തോ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് അപ്പോൾ എസ് എഴുതുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴോ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പെശകും പക്ഷേ ഇത് റിപ്പീറ്റേഷൻ ഒരു ക്ലേശേ അത് നമ്മൾ എല്ലായിടവും എവിടേക്കും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അതാണ് ഞാൻ അതൊന്നും സംഭവിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഈ പ്രതിഭയുടെ ഒരു അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു കോളേജിൽ പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇതാണ് ഏറ്റവും മികച്ച ഡോക്ടർ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും മികച്ച അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അവരെ ആരും വിളിക്കാതെ ഒരു ക്രിയേറ്ററായ ഒരാളെ നിങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനത്തിന് വിളിച്ചത് ഒരു ഷുവർട്ടിയും ഇല്ലാത്ത എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ അയാൾ അയാളുടെ ഹൃദയത്തിലൂടെ സംഭവിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അയാൾ അയാളല്ല ദൈവം അയാളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ പ്രതിഭയാകുന്നത് അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞു ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു ഒരു സ്ഥിരതയും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഒരു തൊഴിലാണ് ഒരു മേഖലയാണ് സിനിമ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം നമുക്കറിയില്ല നമുക്ക് അടുത്ത അഞ്ച് സിനിമ കിട്ടുമോ അടുത്ത അഞ്ച്
എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഈ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സിൽ നിന്നൊക്കെ ഇത്രയും ആ പുരുഷന്മാർ വയസ്സ് പറയാൻ എന്റെ മിടുക്കരാണ് അല്ല അങ്ങനെയല്ല ഞങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന പ്രതീക്ഷയാണോ ഇല്ല അല്ല ഈ കാൽ നൂറ്റാണ്ട് ഞാൻ പാട്ടെഴുതിയും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രശസ്തി കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ചില സമ്മേളനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ പേടിയാണ് പക്ഷെ അത് സംഭവിച്ചു രാജീവായിട്ടുള്ള ഒരു സുഹൃത്ത് സംഭാഷണത്തിൽ പക്ഷെ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പത്തൊമ്പത് വയസ്സിലാണ് എഴുതുന്ന പറഞ്ഞ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തീ കുരുത്ത ഒരാളാണെന്ന് എത്രത്തോളം അങ്ങനെ അത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആ അതിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷം നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച സങ്കടങ്ങൾ സൗഭാഗ്യമാണെന്ന് കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വേദാന്തം പറയാം പക്ഷെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരാളോട് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല സത്യമാണ് പക്ഷേ അത് ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ നാലാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയെ നഷ്ടപ്പെട്ടു അതിന് ശേഷം എൻ്റെ അനുജനും ഞാനും അച്ഛനും കൂടിയുള്ളൊരു ജീവിതമായിരുന്നു അവൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ അവൻ്റെ ഒരു ആത്മഹത്യ സംഭവിച്ചു അതിനുശേഷം അച്ഛനും ഞാനും തമ്മിലുള്ള പിന്നെ ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് വളരെ ദുരന്തപൂർണമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു നമ്മുടെ ബാല്യത്തിലും കൗമാരത്തിലും ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞതൊന്നും ആരും കേട്ടില്ല എൻ്റെ പ്രണയം ആരും കേട്ടില്ല എൻ്റെ സങ്കടം ആരും കേട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ എഴുതിയ പാട്ടിലെ പ്രണയവും സങ്കടവും നിങ്ങൾ കേട്ടു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ ഇവിടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു മുറിയിലിരുന്ന് കൊണ്ടാടിയ പന്ത്രണ്ട് വരിയിലെ എല്ലാ വികാരങ്ങളും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കേൾക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച പല വികാരങ്ങളെക്കാൾ പ്രസക്തമായി എന്തായിരുന്നു അനിയൻ്റെ വേർപാടിന് അനിയൻ വളരെ മിടുക്കനായിരുന്നു സംഗീതം പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു യേശുദാസിനെ കാണണമെന്ന് ഏറ്റവും വലിയ മോഹം പങ്കുവച്ചിരുന്നു ഒരു ഡയറിയിൽ അവൻ ബിജു നാരായണൻ്റെയും എം ബി ശ്രീകുമാറിൻ്റെയും ഒക്കെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫോട്ടോ ഞാനയിൽ നിന്നും വെള്ളി നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്നും ഒക്കെ വെട്ടിയെടുത്ത് ഒട്ടിച്ച് എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ അവരെ കാണാമെന്ന് മോഹിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ സ്വപ്നം കണ്ട് സിനിമയെ ഏതോ ഒരു ഒരു മായാലോകമാണെന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് നടന്നിരുന്ന ഒരു പയ്യൻ ആ പയ്യൻ ചെറിയൊരു കാരണം കൊണ്ട് അമ്മയില്ലാതെ വളർന്ന കുട്ടികൾക്ക് ആ അമ്മയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സനാഥത്വം അപ്പോൾ വീടെവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയോട് ഒരു പിന്നെ കുട്ടി പറഞ്ഞ ഉത്തരം അമ്മയുള്ള സ്ഥലം എന്നാണ് അപ്പോൾ അമ്മയില്ലാത്ത ഏത് മണിമാളികയും അനാഥാലയമാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളും അങ്ങനെ അനാഥരായിരുന്നു അപ്പുറത്ത് വീട്ടിലൊരു മാല കാണാതെ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചു എന്ന ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് ചോദിച്ചു എട്ട് മണിക്ക് അത് അവർക്ക് കിട്ടി പക്ഷെ അതറിയാതെ രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് അവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ഒരു ചേട്ടനും അനിയനും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ പ്രണയങ്ങൾ പോലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പങ്കുവയ്ക്കും അടി കൂടും വഴക്കൂടും ഷെയർ ചെയ്യും അങ്ങനെയല്ല അപ്പോൾ ചേട്ടനും അനിയനും തമ്മിൽ ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്ന് അനിയനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് അതിനുള്ള പക്വത എൻ്റെ ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സിൽ ഇല്ലായിരുന്നു പതിനഞ്ച് വയസ്സിൽ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ പക്വത ഇല്ലായിരുന്നു രണ്ട് ഷർട്ടും എനിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു ആ ഒരു ഷർട്ടാണ് ഞാൻ യേശുദാസിൻ്റെ കച്ചേരി കേൾക്കാൻ വേണ്ടി മരിക്കുന്നതിന് അഞ്ച് ദിവസം മുമ്പ് അവന് കൊടുത്തത് അതുപോലും ഞാൻ പിടിച്ചു വാങ്ങിച്ചു എനിക്കിപ്പോൾ ഒരുപാട് ഷർട്ട് മേടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇതൊക്കെ വെറും നിഷ് എന്തിനാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ആ പക്വത ഇല്ലാത്ത പ്രായത്തിലാണെങ്കിലും ഞാനത് അവനോട് തിരിച്ച് മേടിച്ചു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവനത് കത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരുന്നു ഈ ഷർട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കണം വടക്കേ മുറിയിൽ ഷർട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷർട്ടില്ലാതെയാണ് അവൻ മരിക്കാൻ പോയത് അപ്പോൾ ഇതൊരു നാടകത്തിലോ സിനിമയിലോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കളിയാക്കും എന്തൊരു നാടകീയതയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കൂവും ജീവിതം സിനിമയേക്കാളും നാടകത്തെക്കാളും നാടകീയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് സംഭവ ബഹുലമാണ് പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ ഇത്തരം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പല അഭിമുഖങ്ങളിലും പറയാത്തത് പുറത്തിത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് ദിവസവും ഇത്തരം സങ്കടങ്ങളുടെ ഘോഷയാത്രകളാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പാട്ടെഴുതിയത് കൊണ്ട് എൻ്റെ സങ്കടം വലിയതാകുന്നില്ല അവരുടെ മുമ്പിൽ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എൻ്റെ സങ്കടം എന്നെ കരിപ്പിടിപ്പിച്ചിരിക്കാം രസകരമായ ഒരു ഒരു സങ്കടം സങ്കടമെന്നല്ല ഒരു ഇതുണ്ട് കാര്യം ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂലും പറയാത്തതാണ് ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പാസ്സായി
ഒരു പ്രകാശമുണ്ടായിട്ട് ആ ആ വെട്ടത്തിലിരുന്ന് പിന്നീട് വെട്ടത്തിലെ പാട്ടും ഞാൻ എഴുതി അപ്പം പിന്നെ പ്രിയദർശൻ ചേട്ടനോട് ഞാനിത് പറയാതിരുന്നത് അത്തരം ചെറിയ സങ്കടങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കലല്ല കലാകാരൻ്റെ ധർമ്മം പുറത്തൊത്തിരി പേർ സങ്കടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന തോന്നലാണ് അനേകായിരങ്ങൾ വെറുതെ സങ്കടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും അവരുടെ മുമ്പിൽ ഞാനൊന്നും ഒരു ഒരു സങ്കടക്കാരനെ അല്ല ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നീട് ലഭിച്ച ഒരു ഭാഗ്യമായിരിക്കാം ഇതൊക്കെ നമ്മളെ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പറയാനുള്ള ധൈര്യം തരുന്നത് നേരെ മറിച്ച് സങ്കടം വന്ന് സങ്കടം വന്ന ഉള്ളിലൊതുക്കി എവിടെയും പറയാതെ പോകുന്ന എത്രയോ അനുഭവങ്ങളും ഞാൻ അന്ന് എഴുതി വെച്ചൊരു കവിത ഇപ്പോൾ വളരെ പ്രസക്തമാണ് കാലം എന്തോ കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാത്തിരിക്കുവാൻ ചൊല്ലുന്നു മാനസപ്ന കണ്ണുനീരിനും മധുരമുണ്ടായിടും കാറ്റു ചൊല്ലുന്നു കാതോരമേ വിധം ആട്ടിയോടിച്ചവർ കകം നൊന്തിട്ട് നിന്നെ ആട്ടുതൊട്ടിൽ കൊണ്ടേരുത്തിടും കൂട്ടുകാരാ ക്ഷമിക്ക എന്നോതി നിൻ പാട്ടുമൂളി പലവൊരു വാഴ്ത്തിടും പങ്കുവച്ചൊരു ആശയമൊക്കെയും ഭ്രാന്തമെന്ന് പറഞ്ഞ് നടപ്പവർ വാക്കുകൾ പൂക്കളന്നുരച്ചിടുവാൻ നിൻ വാതിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന നാൾ വരും കാലം എന്തോ കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാത്തിരിക്കുവാൻ ചൊല്ലുന്നു മാനസ് കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഓർത്തിരുന്നിടുവാൻ ഇത്രയും കൂടി ചൊല്ലുന്നു മാനസ് നൊമ്പരങ്ങളെ നൽകിയവർക്കൊക്കെയും നന്മയുള്ള ഹൃദയം കൊടുക്കുക അല്ലലെന്നും അലങ്കാരമല്ലയോ നല്ല വിജയത്തിനാധാരമല്ലയോ കവിത എപ്പോഴും നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കവിത നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു ആശ്വാസം ഒരു സന്തോഷം സംതൃപ്തി പക്ഷേ ഇന്ന് ആ അത്തരം കവിത എഴുത്തിലൊരു ദുരന്തമില്ലേ എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലിരിക്കുന്ന കവിതകളൊക്കെ വരികളും അത്ര ഊഷ്മളമാണ് അല്ല കവിത എഴുത്തിൽ കുറേ സൂത്രപ്പണിക്കാർ കടന്നു കയറിയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാവാത്ത എന്തൊക്കെയോ കവിത എഴുതിയിട്ട് ഇത് മഹത്തരമാണെന്ന് കുറേ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുകയും വായനക്കാർ ഇത് മനസ്സിലാവാതെ ആണെങ്കിൽ പോലും മലയാളത്തിൽ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങുന്ന മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളിൽ നമുക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകാത്ത കവിതയുണ്ട് ഇന്നും നമ്മൾ നമ്മൾ വായിച്ച് ഇപ്പോൾ പേരറിയാത്തൊരു പെൺകിടാവെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരുന്ന പെട്ടെന്ന് അതാണ് എനിക്ക് തുറന്നു പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം ഒരു കവിത വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ എനിക്കെന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എഴുതിയവനും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചവനും കൂടി കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് പറയാൻ എനിക്കൊരു മടിയില്ല അതാണ് എൻ്റെ 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 എക്കാലത്തെയും ഉറച്ച നിലപാടാണ് കാര്യം നടുക്ക് ഒരു നിരൂപകൻ്റെ ഔദാര്യമില്ലാതെ വായനക്കാരനും എഴുത്ത് എഴുത്തുകാരനും തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രണയമാണ് സംവേദനമാണല്ലോ ഒരു കലയുടെ ലക്ഷ്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എങ്കിൽ വേറെ ആ ഏതോ ബുദ്ധിജീവിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബുദ്ധിജീവി ഞാൻ ഞാൻ എഴുതിയ ഒരു ജാടയുടെ പൊന്നാട എന്നൊരു കവിതയുണ്ട് അതിൽ ഒരു വരിയാണ് കുറച്ചു കാലം കേരളത്തിന് പുറത്തു പോയി തെണ്ടി നടന്ന ശങ്കരൻകുട്ടി മലയാളം മറന്നുപോയി എന്ന് മംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞ് പാലമൊടിഞ്ഞ് താഴെ വീണപ്പോൾ അയ്യോ എന്ന് വിളിച്ചതിലും ഒരു സത്യസന്ധതയുണ്ട് പാലമൊടിഞ്ഞ് വീഴുമ്പോൾ ഈ അരമുറി ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നവൻ ദിസ് ബ്രിഡ്ജ് ഈസ് വെരി ബാഡ് മൈ ഗോഡ് എന്ന് പറയില്ല ഒരുത്തിനും പറയില്ല ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന കുറേ അയ്യോ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് തെറി കേൾക്കണമെങ്കിൽ താഴെ നിൽക്കണം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അത് പാലം ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ പച്ച മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കും അതിൽ തന്നെ ഒരു വരിയുണ്ട് വീടിന് പുറത്ത് ചെന്നാൽ കമ്പി കൊണ്ട് കുത്തി നൂഡിൽസ് ചുണ്ടോടടുപ്പിക്കുന്ന ചാക്കോച്ചൻ വീട്ടിലെത്തിയാൽ കഞ്ഞിയിൽ കാന്താരി ഞെരടി വലിച്ചു മോന്തി സായുജ്യമടയുന്നതിലും ഒരു സത്യസന്ധതയുണ്ട് കോളേജിൽ മലയാളം പറയരുത് എന്ന് വാശി പിടിക്കുന്ന ചാക്കോച്ചൻ വാശി പിടിക്കുന്ന കോമളൻ സാർ വീട്ടിലെത്തിയാൽ ഭാര്യയോട് മലയാളത്തിൽ തന്നെ മുട്ടൻ തെറി തട്ടിവിടുന്നതിലും ഒരു സത്യസന്ധത ഇത് സത്യസന്ധതയാണ് ചില മലയാളം ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്ത ആൾക്കാർ പറയുന്നത് കമ്മലെ മലയാള ഭാഷയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നൈരന്തരികമായ ഭൂചലനങ്ങളുടെ അന്തർധാരയിൽ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ ആവിർഭാവം എന്ന് പറയും ഇവനും മനസ്സിലായില്ല നമുക്കും കേട്ട് മനസ്സിലായില്ല ഒബാമയോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രംപോ പറയുന്നത് സൂക്ഷിച്ച് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട പക്ഷെ അതല്ലേ എനിക്കും കാര്യം വളരെ ലാളിത്യമുള്ളതാണ് ഭാഷ എന്തിനാണ് ഇത്രയും കനത്തിന് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പടച്ചു വിടുന്നത് അത് അല്ല അത് ജാടയാണ് ഈ ജാടക്കാരൊന്നും അയൽക്കാരൻ്റെ മനസ്സിൽ പോലും ജീവിക്കുന്നില്ല പിന്നെയാണോ വായനക്കാരുടെ സ്വന്തം മനസ്സിൽ പോലും അയാൾ ജീവിക്കുന്നില്ല സാധാരണക്കാരാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആൾ ഞാൻ ഈയിടെ വായിച്ച ഗാന്ധിജിയുടെ ആത്മകഥ ഒത്തിരി വട്ടം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് ഗാന്ധിജി ഈ കൃത്യനിഷ്ഠ കറക്റ്റായിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം
ഞാൻ അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് എത്താൻ തീരുമാനിച്ചതാണ് പക്ഷേ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ പഞ്ചാബിലെ നാല് കൃഷിക്കാർ അവരുടെ സങ്കടം പറയാൻ വീട്ടിൽ വന്നു ഞാൻ ആ സങ്കടം കേട്ടിരുന്ന് താമസിച്ചു പോയാണ് യു നോ ദ ആർ ദ റിയൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് കൺട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അറിയണം താനൊന്നും അല്ല ഇവിടുത്തെ രാജാവ് അവരാണ് ഈ രാജ്യത്തെ റിയൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് അപ്പോൾ റിയൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഈ പറയുന്ന ഡബിളമേക്കാരനൊന്നും അല്ല ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തവനും അല്ല ഞാൻ വരുന്നത് ചേർത്തലിൽ നിന്നാണ് എട്ട് തോറ്റുപോയവൻ്റെ നാടത്തിന് എട്ട് തോറ്റുപോയവൻ്റെ പേര് വയലാർ എന്നാണ് എട്ട് തോറ്റുപോയവൻ്റെ കവിത പഠിച്ചിട്ടാണ് ഒമ്പതും പത്തും പതിനൊന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ പാസ്സായത് എട്ട് തോറ്റുപോയവൻ്റെ കവിത പഠിച്ചിട്ടാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർക്ക് ഡോക്ടറേറ്റും കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ബുദ്ധിജീവികളൊന്നും ഈ എട്ട് തോറ്റുപോയവനോളം വളർന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ വയലാർ എന്ന് പറയുന്ന സിലബസിന് പുറത്തെ ഒരു കവിയുണ്ട് സിലബസിൻ്റെ അകത്താണ് ഇവർ ഈ കവിതയൊക്കെ എഴുതുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് എൻ്റെ ക്ലാസ് മുറിക്കപ്പുറത്തും അവർക്കൊരു ലോകമില്ല ഇല്ല ചുറ്റുപാടുകൾ വായിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യവുമില്ല